Hi friends, welcome to Kalam Team Basic Coaching Class. In the video, we will see the physics chemistry. 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 10th physics playlist 62 10th chemistry playlist அப்படினா ஒரு ரெண்டு லிங்க் கொடுத்துறோம் அது கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி फिजिक्स கெமிஸ்ட்ரியோட 62 10th வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு PDF ஃபைல கொடுத்துறோம் அதவும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணல அப்படினா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதுக்கு உண்டான லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்க போலீஸ் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க அப்படினா கண்டிப்பா தொடர்ச்சியா நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேலா நம்ம சேனலுக்கு புதிய நண்பர்கள் இருந்தால் கீழ இருக்கக்கூடிய レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகான்ல ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துங்க அப்படினா நம்ம போடுற वीडियोस எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகேலா நண்பா இந்த வீடியோ முழுமையா பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்ச பிறகு கண்டிப்பா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்களோட फ्रेंड्सக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேலா ஓகே फ्रेंड्स வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்ல விரும்பேன் என்ன அப்படினா வெற்றி உறுதி என்ற மன உறுதியை உங்களை வெற்றி பெற்றவராக மாட்டிவிடும் என்னால் இரண்டாயிரத்தி இருபது வர போட்டித் தேர்வுகளில் பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் மார்க் வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா என்னால் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்ற ஒரு புள்ளி மச்சு வச்சி வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வெற்றி பெற முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்தில் இருக்கிற பயாலஜி எல்லாமே உங்களை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஒரு நூற்றி பத்து கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஓகேங்களா அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பிளாஸ்டிக் எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிளாஸ்டிக் வந்து எப்போது அறிமுகப்படுத்த அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு லண்டனில் நடந்த ஒரு பொருட்கண்காட்சியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இரண்டாவது கழிவுகளை அகற்றும் முறைகளில் எல்லா வளங்களையும் பாதுகாக்கும் முறை வந்து மறு பயன்பாடு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க மூன்றாவது உலக மக்கள் தொகையில் எத்தனை சதவீத மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் கிடைப்பதில்லை அதாவது இருபத்தி ஐந்து சதவீத மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் வந்து கிடைப்பதில்லை நான்காவது உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் வந்து எப்போது அப்படின்னா ஜூன் ஐந்து உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் வந்து ஜூன் ஐந்து கண்டிப்பாக இது இம்பார்ட்டன் விஷயம் நோட்ஸ் எடுக்கிறது தான் கண்டிப்பாக நோட்ஸ் வச்சுக்கோங்க நண்பா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐந்தாவது குடிநீரின்றி அதிக நாள் உயிர் வாழும் உயிரினம் அதாவது குடிநீரின்றி அதிக நாள் உயிர் வாழும் உயிரினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்காறு மற்றும் எலி ஓகேங்களா ஆறாவது அனைத்து பக்கமும் பறக்கக்கூடிய பறவை வந்து தேன் சிட்டு ஏழாவது ஒரு நெருப்பு கோழியின் முட்டை எத்தனை கோழி முட்டைகளுக்கு சமம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு கோழி முட்டைகளுக்கு எட்டு விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் நாயின் பேர் வந்து லைகா எந்த நாடு அனுப்பியது அப்படின்னா ரஷ்யா என்ற ஒரு நாடு தான் லைகா என்ற நாயை விண்வெளிக்கு முதல் முதலில் அனுப்பு அனுப்பியது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒன்பதாவது பல துண்டுகளாக உடைந்தாலும் உயிர் வாழும் உயிர் பெறும் ஒரே ஒரு உயிரினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரம் பத்து கொசு ஒழிப்பு தினம் எப்போது அப்படின்னா அக்டோபர் இருபது பதினொன்று எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி எந்த வருடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று பனிரெண்டாவது சார்லஸ் டார்வின் பயணம் செய்த கப்பல் வந்து ஹெச்எம்எஸ் பீகில் இம்பார்ட்டன்பா நெக்ஸ்ட் பாருங்க பதிமூன்றாவது சத்து நீரை சேமித்தல் மற்றும் செல்லின் உள் அழுத்தத்தை நிலை நிறுத்தும் பணியை செய்வது வந்து நுண்குமில்கள் ஓகேங்களா பதினான்காவது பாருங்க விலங்கு செல்லின் குமில்கள் அளவில் சிறியவை விலங்கு செல்லின் நுண்குமில்கள் வந்து அளவில் சிறியவை பதினைந்தாவது சிறப்பு அதாவது சிறப்பு வகை உணவு திட்டத்தில் உணவூட்டத்தில் பொருந்தாதது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்கோட்டா பதினாறு பாக்டீரியாவினால் ஏற்படும் நோய் வந்து காசு நோய் பாக்டீரியாவினால் ஏற்படும் நோய் வந்து காசு நோய் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காற்றில் பரவக்கூடிய ஒரு நோயும் வந்து காசு நோய் பதினேழு திறந்த விதை தாவரம் வந்து பயன் பதினெட்டு ஒரு வீத்திலை தாவரம் நெல் பத்தொன்பது ஒரு புள்ளி இடத்தை எத்தனை அமைப்பாக்களால் நிரப்ப முடியும் நிரப்ப முடியும் அப்படின்னா எழுபதாயிரம் அமைப்பாக்களால் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க இருபதாவது புற்றுநோய் உட்பட எந்த நோயுமே வராத ஒரே உயிரினம் வந்து சுறாமீன் இருபத்தி ஒன்று நட்சத்திர மீனின் தோளில் காணப்படும் முட்களை வந்து கால்சியத்தினால் ஆனவை இருபத்தி ரெண்டு பாம்பு தவளை போன்றவை எத்தனை அறைகளை கொண்டது அப்படின்னா மூன்று அறைகள் இருபத்தி மூன்று கழிவை உரமாக மாற்றக்கூடியது மண்புழு இது வந்து உழவனின் நண்பன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இருபத்தி நான்கு மருத்துவ கழிவுகளை அகற்றும் முறையின் பெயர் வந்து எரித்து சாம்பலாகுதல் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இருபத்தி ஐந்து சிதைவுறு பொருட்களை மண்ணில் மக்க செய்பவை வந்து நுண்ணுயிரிகள் இருபத்தி ஆறு சிதைவுறா கழிவுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு
மனிதன் முப்பத்தி ஐந்து விண்வெளிக்கு முதலில் நாயை அனுப்பிய நாடு ரஷ்யா முப்பத்தி ஆறு பறவை இனத்தில் மிக பெரிய முட்டையிடும் பறவை வந்து நெருப்பு கோழி முப்பத்தி ஏழு யானையின் நாசி மேலுத்தட்டின் மாறுபட்ட வடிவமை தும்பிக்கை முப்பத்தி எட்டாவது ராஜநாகம் சுமார் எத்தனை மீட்டர் நீளமுடையது அப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் முப்பத்தி ஒன்பது திமிங்கலம் சுமார் எத்தனை யானைகளின் இடைக்கு சமம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பது முதுகெலும்பில் முதுகெலும்பு உள்ள விலங்கு வந்து விலாங்கு மீன் நாற்பத்தி ஒன்று ஒரு சில் தாவரம் வந்து கிளாமிடோமோனஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது மனிதன் எந்த இனத்தை சார்ந்தோம்னா பாலூட்டி இனம் ஓகேங்களா நாற்பத்தி மூன்று ஒரு சிலாலான நுண்ணுயிரி பாக்டீரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நாற்பத்தி நான்கு உயிரினங்களின் தோற்றம் எனும் புத்தகத்தை எழுதியவர் சார்லஸ் டார்வின் நாற்பத்தி ஐந்து பாக்டீரியாவினால் விலங்குகளுக்கு ஏற்படும் நோயின் பெயர் காசநோய் நாற்பத்தி ஆறு வெறிநாய் கடி ஏற்படுத்தும் வைரஸின் பெயர் ரெப்டோ வைரஸ் நாற்பத்தி ஏழு மனித உடலில் மட்டும் எத்தனை வகை நுண்ணுயிரிகள் வாழ்கின்றன அப்படின்னா பதினேழாயிரம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க நாற்பத்தி எட்டாவது தலையில் பொடுகு உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட கெடுதல்களை ஏற்படுத்துவது வந்து பூஞ்சைகள் நாற்பத்தி ஒன்பது ஒரு சில் தாவரங்களும் விலங்குகளும் எந்த வகையை சார்ந்த அப்படின்னா புரோட்டிஸ்டா ஐம்பது பிரிக்க முடியாத வித்திலைகளை கொண்ட தாவரம் வந்து ஒரு வித்திலை தாவரம் ஐம்பத்தி ஒன்று பிளாஸ்மா படலத்திற்கு உள்ளே இருக்கும் கூழ் போன்ற அமைப்பு வந்து புரோட்டோ பிளாசம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாவது பாருங்க கொள்கை உறுப்புகள் தாவர செல்லில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா டிக்டியோசோம்கள் ஐம்பத்தி மூன்று குரோமோபிளாஸ் அதாவது குரோமோபிளாஸ் என்று அழைக்கப்படுவது ஆரஞ்சு நிற நிறமி ஐம்பத்தி நான்கு உட்கரி இல்லாத விலங்கு வந்து இரத்த சிவப்பணுகள் அதாவது ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஐம்பத்தி ஐந்து இரத்த சிவப்பணுகளால் ஆனவை என கண்டறிந்தார் அதாவது ரத்தம் வந்து சிவப்பணுக்களால் ஆனவை என்று கண்டறிந்தவர் வந்து ஆண்டன் வான் லூவன் ஹாக் ஐம்பத்தி ஆறு உலகிலேயே அகலமான மரத்தண்டு உடைய பகுதி வந்து சாரி மரத்தண்டு பகுதி உடைய தாவரம் வந்து போபாப் இது வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கு ஓகேங்களா ஐம்பத்தி ஏழு மிக பெரிய பூ பூக்கும் தாவரமான ராப்லேசியா பூவின் விட்டம் வந்து ஒரு மீட்டர் விட்டம் உடையது ஐம்பத்தி எட்டாவது தென்னாப்பிரிக்காவின் நாட்டில் உள்ள போபாப் மரம் எத்தனை மீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட தண்டு பகுதி கொண்டது அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஐம்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு விளைச்சல் தரக்கூடிய மரம் வந்து சாரி நானூறு சரிங்களா நானூறு ஆண்டுகளுக்கு விளைச்சலை தரும் தரக்கூடிய மரம் வந்து ஆரஞ்சு மரம் அறுபதாவது ஒன்று முதல் ஐந்து வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு புரத குறைப்பட்டால் ஏற்படும் நோயின் பெயர் வந்து குரோமோ அதாவது குவாசியோக்கர் ஓகேங்களா இதோட அறிகுறிகள் எல்லாத்தையும் தெளிவாக படி படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அறுபத்தி ஒன்று செல்லுக்கு உள்ளே ஒரு தனிம உலோ அதாவது ஒரு தனி உலோகம் உலகம் வந்து இருப்பதை கண்டறிந்தவர் வந்து ராபர்ட் ப்ரவுன் சரிங்களா இவர் வந்து செல்லின் உட்கருவை கண்டுபிடித்தவர் ஓகேங்களா அறுபத்தி இரண்டாவது குளோரோபிளாஸ்ட் என்பது பசுங்கணிகம் குளோரோபிளாஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுவது பசுங்கணிகம் அறுபத்தி மூன்று தாவர செல்லில் நுண்குமிழ்கள் அளவில் பெரியவை அறுபத்தி நான்கு உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயலகு செல் அறுபத்தி ஐந்து தற்கொலை பைகள் என அழைக்கப்படும் செல் உறுப்பு வந்து லைசோசோம்கள் அறுபத்தி ஆறு அதாவது மிகவும் நீளமான செல் வந்து நரம்பு செல் மிகவும் கடினமான செல் வந்து எலும்பு செல் அறுபத்தி ஏழு செல் பிரிதலுக்கு உதவுவது வந்து சென்ட்ரோசோம் அறுபத்தி எட்டு தீப்பற்றாத மரம் வந்து செம்மரம் அறுபத்தி ஒன்பது செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் வந்து உட்கரு எழுபதாவது கொஸ்டின் பாருங்க யூகேரியாட்டிக் செல் என்று அழைக்கப்படுவது நீல பசும்பாசி எழுபத்தி ஒன்று விலங்குகளின் செல்லில் மட்டும் காணப்படுவது சென்ட்ரோசோம் எழுபத்தி ரெண்டு மனித உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை ஆறு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ஓகேங்களா எழுபத்தி மூன்றாவது பாருங்க புரோட்டோபிளாசத்தை கண்டறிந்தவர் ஜே இ பர்கின்ஜி எழுபத்தி நான்கு இரத்தம் சிவப்பு செல்களால் ஆனது என கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஐந்தாவது கட்சின் புற ஒட்டுண்ணிக்கு உதாரணம் அட்டை பூச்சி எழுபத்தி ஆறு முன்கழுத்து கலலை நோய் எதன் குறைபாட்டால் வருகிறது அப்படின்னா அயோடின் குறைபாட்டால் எழுபத்தி ஏழாவது வலிமையற்ற அதாவது வலிமையற்ற வளைந்த எலும்பு நோயின் எலும்பு எந்த நோய் என அறிகுறி அப்படின்னா ரிக்கட்ஸ் எழுபத்தி எட்டு இறந்து போன தாவர விலங்கு பொருட்களை மக்க செய்து எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றி உடல் சுவர் வழியாக உறிஞ்சுவது சாருண்ணிகள் எழுபத்தி ஒன்பது உருளைக்கிழங்கில் எந்த நீரின் அதாவது உருளைக்கிழங்கில் உள்ள நீரின் அளவு வந்து எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் நெக்ஸ்ட் எண்பதாவது வியர்வை பெருக்கம் மேலும் காய்ச்சலை நீக்கும் மூலிகை வந்து கற்பூரவள்ளி எண்பத்தி ஒன்று செரிமான கோளாறுகளை தீர்க்கும் மூலிகை இஞ்சி எண்பத்தி ரெண்டு ரயில் படுக்கைகள் மற்றும் படகுகள் தயாரிக்க பயன்படுவது பைன் மரம் எண்பத்தி மூன்றாவது பாருங்க கிரிக்கெட் மட்டை தயாரிக்க பயன்படுவது வில்லோ மரம் எண்பத்தி நான்கு ஆரோக்கியமற்ற நரம்பு தசை சோர்வு ஆகியவை எந்த நோயின் அறிகுறி அப்படின்னா பெரி பெரி வைட்டமின் பி ஒன் ஓகேங்களா எண்பத்தி ஐந்து மயக்கம் வருத
தாது உப்பின் குறைபாட்டால் எப்படி அப்படின்னா இரும்பு நெக்ஸ்ட் பாருங்க எண்பத்தி ஆறாவது அதாவது பச்சவந்தி சரிங்களா சாரி இது விட்டு ஓகே எண்பத்தி ஏழாவது இன்சுலின் என்பது எது இன்சுலின் என்பது பார்த்தீங்கன்னா பெப்டைடுகள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க எண்பத்தி எட்டு அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுவது மலர்கள் எண்பத்தி ஒன்பது அழகு சாதன பொருட்கள் மற்றும் கிருமினியா சிநேகமும் பயன்படுவது மஞ்சள் ஓகேங்களா அழகு சாதன பொருட்களில் மட்டும் பயன்படுவது வந்து மலர்கள் எண்பத்தி ஒன்பது சாக்கு பை தயாரிக்க பயன்படும் நார் எந்த தாவரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறதுனா சணல் தொண்ணூறாவது பல மரங்களிலே மிக நீண்ட காலம் விளைச்சலை தருவது ஆரஞ்சு மரம் தொண்ணூத்தி ஒன்று உலகிலேயே மிக பெரிய பூ பூக்கும் தாவரம் வந்து ராக் பிளேசியா தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது பாருங்க செம்மரம் எனப்படும் ரெட்வுட் மரங்கள் வந்து எத்தனை மீட்டர் உயரம் வரை இருக்கும் அப்படின்னா நூற்றி பதினைந்து மீட்டர் ஓகேங்களா எழுவத் தொண்ணூற்றி மூன்றாவது பாருங்க இந்தியாவின் நறுமணப் பொருட்களின் தோட்டம் என்று அழைக்கப்படுவது கேரளா தொண்ணூற்றி நான்கு உயிரி நெகிழி தயாரிப்பில் பயன்படுவது சணல் நெக்ஸ்ட் பாருங்க தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது சணல் தாவரத்தின் அது சணல் தாவரத்தில் எத்தனை சதவீதம் செல்லுலோஸ் உள்ளது அப்படின்னா எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் தொண்ணூற்றி ஆறு உடலியக்க செல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது வந்து தாது உப்புகள் தொண்ணூற்றி ஏழு உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை அளிப்பது கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் கொழுப்புகள் இரண்டுமே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க தொண்ணூற்றி எட்டாவது பாருங்க முட்டையில் உள்ள நீரின் அளவு எழுபத்தி மூன்று சதவீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வைட்டமின் இ குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய் மலட்டுத்தன்மை நூறாவது அயோடின் குறைபாட்டினால் மனித உடலில் ஏற்படும் நோய் முன்கழுத்து கலலை நூற்றி ஒன்றாவது தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்ளுதல் என்பது தற்சார்பு ஊட்ட முறை நூற்றி ரெண்டு ஒட்டுண்ணி ஒட்டுண்ணி ஓட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு கஸ்கோட்டா நூற்றி மூன்று சூரிய ஒளியின் உதவியின் உதவியுடன் தோளில் தயாரிக்க பயன்படுவது வைட்டமின் டி நூற்றி நான்கு ரத்தம் தூய்மை அடைய நாம் முன்ன வேண்டியது சுரைக்காய் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நூ நூற்றி நான்கு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிவிடுவாங்க நண்பா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி நம்ம பார்க்க வரும் இதில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்த் எயித்து நைன்த்து டென்த் அப்படின்னு நம்ம கண்டினியூவாக போயிட்டே இருப்போம் நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக உங்